ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರ್ ಎಸ್ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಅಖಿಲ ಚರಾಚರ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಮುಖಿ ಮಾತಾ ಮನಸ ಸ್ಮರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೆಸರಿಗಿದು ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸವೇ ಆದರೂ ಒಳಗಡೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಸಹನೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಅಶಾಂತಿನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕ ಒಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಳಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈತ ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕನಾಥಯ್ಯ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ ಮಹಾರಸಿಕ ಈತ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಲೋಕನಾಥಯ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಟ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಈಕೆ ಅವರ ಅರ್ಥಾಂಗಿ ಹೆಸರು ಲಲಿತಮ್ಮ ಈಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಮಯೂರಿ ಓಹ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಯೂರಿ ಬಿ ಎ ಇವರು ಲೋಕನಾಥಯ್ಯನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಹರಿನಾಥಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪರಲೋಕ ಸೇರಿದ್ರು ಇವರ ಮಗಳೇ ಈ ಸ್ವಾತಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ಚುರುಕಾದ ಹುಡುಗಿ ಈತ ರಾಮನಾಥಯ್ಯ ಲೋಕನಾಥಯ್ಯನವರ ಮೂರನೇ ಮಗ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಈಕೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿಯೇ ಈ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಿಲ್ಟು ಡೋಲಸ್ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈತ ಲೋಕನಾಥಯ್ಯನವರ ಕೊನೆ ಮಗ ಹೆಸರು ಸಾಯಿನಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಛೋಟ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕದಿತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಇರೋ ಜಾಣ ಇಷ
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೊರಗಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧುಕರ್ ಈತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿಯ ಸಹಪಾಠಿ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇವರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ರು ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈತ ಯಾರು ಇವರ ಹೆಸರೇನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಕಥೆನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಂದ್ರೆಜಮಾಂಡ್ರುಗಳು ಹೋಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ಬಾಂಡ್ಲೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಹಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡೋತ್ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಣಪ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಮೂನಯ್ಯ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಿಂಗಳಿಗಳ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಹೀರು ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೀನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ತಡೀರಿ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಬಾರಯ್ಯ ಬಾಕಿನ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಸಂಬಳ ಹೋದ್ ಹೋಯ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ರೋಜಕ್ಕೆ ಇನ್ ತಳೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಮುದುಕನ ಪಾಡು ನಾ ಆಯ್ ಪಾಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಏ ಲಲಿತಾ ಏನ್ ಅಪ್ಪ ಕರಿತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನೆ ನಿನಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವೋ ನೀನ್ ಯಾವತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗುದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗುತ್ತೇನೋ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕರ್ದ್ರ ಯೋ ವಿಶ್ವ ನಿಮ್ ಮುದುಕನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಣೋ ಕರ್ದಿದ್ದು ಕಾಫಿನ ಇಷ್ಟು ತಾದ್ರೂ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯಾಕೋ ಕರಿತಿದ್ದೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ್ನ ಯಾಕೆ ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಾಗ ಆಡ್ತೀಯ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಂದ್ರು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೆಬಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ ತಿಳ್ತೀಯ ಅಪ್ಪ ಇಂತ ಒಡ ವಸ್ತು ಕಡೆ ಮನೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಮನೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ವಿಶ್ವ ಒಡವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುದುಕನ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ ಲೇ ಗಂಟೆ ಎಂಟಾಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಕಾಫಿಗೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳ
ಸ್ವಾತಿ ಏ ಸ್ವಾತಿ ಬಂದೆ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಟ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಟ್ಟನ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟನೆ ಅವನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಗಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ದೇವ್ರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನೋಡಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ಮನೇಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಆಗ್ತಿದೀನ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿಬೇಕು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಗಂತೂ ಸಾಕ್ ಸಾಕಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಯೂರಿ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಯಾರು ಅವ್ರ ಒಬ್ಳ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಓದು ಕಾಲೇಜು ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆಗೆ ಮಂಡಿನೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೇನು ಮಾಡುವಂತೀಯೇ ಬರೋದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾಕ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋದ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಟು ಅಂಥದೇನು ಖರ್ಚಿದೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಪ್ಪನ ತಲೆ ಕೆರೆಸಿ ಇರೋ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡು ಮನಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಗತಿ ಅಪ್ಪನ ಮಂಚಿದ ಕಲೆ ಇರೋ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ತಾನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಬೀಗಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಬೈಗು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ರದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೋಗ ಹೋಗ ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ತಾನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಯಾಕೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಪಾಪ ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಈ ತಂಪಾದ ಮುಂಜಾನೆ ಗಾಳಿಲಿ ಮಲೆ ಮಾರುತ್ತ ರಾಗ ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸವಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಅಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಗ ತಾಳ ಅನ್ನೋ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಉಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಸುದೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಕೊಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಟ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂತ ಸುಮಧುರವಾದ ರಾಗ ಉದಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಒಂದ್ ರಾಗನ ಚುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಹೋದಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ನೋಡು ಸ್ವಾತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಏಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಈಗ ಅದೇ ಹೃದಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್
ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೋಡಿದಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ ತುರ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀವ್ ಹೀಗೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಫಿನೂ ಆರೋಗತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಕುಳುಕುಳು ಅಂತ ಬೆಂದು ನುಚ್ಚು ನೂರ್ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಮೊದ್ಲು ಅದು ನಿಲ್ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಯೂರಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ದೊಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅವಳ ಈಗ್ಲೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಸರಿ ದೊಡಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕಾಫಿ 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 ಆರೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಡೆ ಕಾಫಿ 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 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಟು ಮರಿ ಎದ್ದಲ್ಲೂ ಪುತ್ತ ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಡೆ ಸರಿ ಯಾಣೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಈ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸಾಯ್ತಾರೋ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಮುಸ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ ತಾನೆ ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮನೇಲೇನು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾರ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಏನ್ ಇವರಿಬ್ರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಾಣಿ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ ಸೇರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಎಬ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ನಾನೇ ಕಡೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ ಪತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ನಿಂತಾನೆ ನೀನೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಜಿತಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಂಡಾಗಿರಿಯೋ <laughs> ಇದೊಂದು ಅಡುಗೆನ ಇದು ಇಂತ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕೋನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಕಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಸಾರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಗತಿನೇ ಇಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ತಂದು ಒಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ಏನಿದ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರಕಾರಿ ತರಕು ನಾವು ಹೆಂಗತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಅವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ತರಕಾಗಲ್ಲ ಏ ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಏನಣ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ತರಕಾಗಲ್ವಾ ತರಕಾರಿನ ನಾನ್ ತರೋದ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಅಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾವಿದ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಲ್ವಾ ಹಸಿವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕಲಾವಿದ್ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಂಬೂರಿಗೂ ಸೋರೆಕಾಯಿಗೂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿಗೂ ಬೈರು ವಿರಾಗಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನಂತ ಕಲಾವಿದ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೇಳದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ಅರೆ ಕೊರೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಕಾಸಿಗೊಬ್ರು ಕೊಸ
ಸ್ವಾತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿಯ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ದೊಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ ಈ ಹಾಲ್ನ ಮಯೂರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಯೂರಿ ಮಯೂರಿ ಏನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯವರು ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಗೋ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ನನಗೇನು ಅಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಯ್ಯ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗದಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸದವರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಫೈಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದೆ ಸರ್ ಬಾಯ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಣೆ ಬರಹಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರ್ ಬಂದ್ರು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಬಾಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿನ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೋಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಈಗ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಾದ್ರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣಯ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವೆ ಆದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಒಂದೇ ತರದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಾಲಿಕೆ ನೃತ್ಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಬಾರದು ಅದರಿಂದ ನೃತ್ಯದ ಸಭ್ಯತೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾವೇ ನೃತ್ಯನ ಯಾರಿಂದ ಕಲಿತ್ರಿ ಗುರುಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಬೋಧನಾಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಆ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರು ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನನ
ನಮ್ಮ ನಾಮ ಧ್ಯೇಯ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೋಶಿರುವರು ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಜಿ ತಮ್ಮ ನಾಮಧೇಯ ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯನಾದೆ ಧನ್ಯನಾದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಬಾಲಿಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸ್ವಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ತಾತ ಸ್ವಾತಿಗೂ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಏನ್ ದೊಡಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಓದ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಮುಳುಗು ಹೋಗಲ್ಲ ಬಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ದೆ ಮಧು ಏನೋ ಸ್ವಾತಿ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ಸ್ರಿ ಜಗತ್ತೇ ಬದಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ್ಸರು ಮೈಗಳ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ನೋಡು ಪಾಪ ಓದ್ಕೋತಿದ್ಲು ಕಾದ್ಬಿಟ್ರು ಪೀಡೆಗಳು ಪೀಡೆಗಳು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಈಗಲೇ ಒಗ್ದಾಕ್ ಬಿಡು ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಮಂಡಿ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ತಗೋ ಈ ಸೋಪು ಉಳ ಸೋಪ್ನ ನಮ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ ಬಿಡು ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ನೋಡೆ ನಮ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಒಗದ್ ಬಿಡೆ ತಗೋ ಸೋಪು ನೋಡು ನಮ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೋಪ್ನ ನನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಚಾಳೆ ಅವನು ಬಸವ ಅವನು ಬಸವ ಇವಳು ಬಸವಿ ಇವಳು ಬಸವಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಕ್ಕ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಷಕನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಲ್ಗಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಗು ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬ ಸಾಕ್ ಸಾಕು ನೀನೇ ನಾನ್ ಪರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಪ್ಪ ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಲಲಿತಾ ಏ ಲಲಿತಾ ಏನ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಅಡಿಗೆಯವ್ರು ಸಿಕ್ಕದ್ರ ನಾನು ನಾಲ್ಕರ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸರ್ ನೋಡ್ನ ತಾಳು ಅಲ್ಲ ರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಳಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೊರಟೋಗು ನನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಅಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಮನೆ ಕಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ಲೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಸ್ವಾತಿ ತಗೊಳ ಮಾತಾಡ್ಕರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಉಳಿದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡೋರಣ್ಣ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದಾ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡೋರ್ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾತಿ ಏ ಸ್ವಾತಿ ಅಡಿ ತಡಿ ಅವಳನ್ನ ಕರಿಬೇಡ ಅವಳನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಿನೇ ಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹೆಂಡತಿಗೂ
ಔಷಧಿ ಕಣ ನಾನು ಔಷಧಿ ಕುಡಿತಿರೋದು ಬಾ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ ಚಿಲ್ಟು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ ರೂಮ್ ಬರಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಬೇಕೆ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತಾನಾ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮನೆನಾ ಇಲ್ಲ ಬಾರ ಇದು ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಾಚಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಕುಡಿತ ಕುತ್ಕೊಳಕೆ ಯೂ ಶಟ್ ಅಪ್ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮರಿಯಾ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅವರೇನ್ ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದಾರೇನು ಒಂದ್ ಮನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅದೇ ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದು ನಿಮಗೂ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೇನೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನ್ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಹಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಕಾಗ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ನಂದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀರ ನೀವು ಏನ್ ಮನೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಬ್ಬ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಒಡವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರ ನಡಿಯೇ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೆ ನೋಡು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನು ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮದ್ವೆನ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಬರದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೌದೌದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಆ ಬಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಾತ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋ ಯಾರ ಇದಾರ ಏನ್ ತಾತ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ಟಿವಿ ವಿಸಿಆರು ಫ್ರಿಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಂತ ಉಪ್ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕು ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತ ಇನ್ನೋರ್ ಮನೇಲಿ ಹನುಮಂತ ಇನ್ನೋರ್ ಮನೇಲ ಅದೇ ಸರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ತೀರೋಗ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೆ ಶಶಿಕುಮಾರ ಯಾವ ಶಶಿಕುಮಾರ ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನೋ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂತಿರ ತಾತ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿನ್ನೂ ಯಾರು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀವು ರಾಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಾಪಂಡಿತರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ವೇಶು ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಪೂಜೆ ಕೇವಲ ಅವನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಪೂಜೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಿವಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರ ಪಾದಚನಗಳ ಬಳಿ ಕೂತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳೋ ಭಾಗ್ಯ ನಂದಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಕುಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನ್ ಈ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋಕೂ ಮನ್ಸೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರೇನು ಆದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾತ್ರ ಯಾವಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಯೋಗಿದ್ರು ಅಳಿಬಾರ್ದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರತೀಕ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಟ್ಯಾಂಕರು ರಾಕೆಟ್ ಗಳು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಬಟ್ಟೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ತಗಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಮ್ಗಾಗಿ ನೀನ್ ಬದಲಾಗೋದು ಬೇಡ ಅದೇ ಬೇಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಸಾಕದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ತೋರ್ಸಿ ನಡೀರಿ 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 ತೋರ್ಸಿ ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೊಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಬು ಇದೆ ತುಳಸಿ ಇದೆ ಶುಂಠಿ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ತಾಕತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಲೇಖ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನವ ಯುವಕಂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಾಸ್ತಿ ಮಾತ ತಸ್ಯ ಮಾತ ಹರಿತಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನೇಲಿ ತಾಯಿ ಇರಲ್ವೋ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಲೇಹ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕದಾಚಿತ್ ಕುಪಿತ ಮಾತ ನಾ ಕುಪಿತ ಹರಿತಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಲೇಹ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಆಯುರ್ವೇದನ ಎಲ್ ಕಲ್ತೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಭಿನವ ಸುಶ್ರತ ಪಂಡಿತ ನಂಜನಗುಡಿನ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯುಧಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ ನೋಡೋಣ ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೆ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಗನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನ್ನು ಪುಣೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನು ಕನಸಲ್ ಬಂದು ಆಹಾ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೇಜಸ್ಸು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕನಸಾಲ್ದು
ದಿಢೀರಂತ ಸೌಟ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಸೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೌಟ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಸೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಇದೇ ವಿಶ್ವಣ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೌಟ್ ಅದು ಬರೀ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದೇನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಬೀದಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸೋನ್ಗೆ ನೂರ್ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಬಂದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ರ ಇದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮಿರು ಅದ್ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಿಗೋ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಓಡಾಡಿ ಕುಣದಾಡಿ ಯಾರು ಬಿಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಪಾಕ್ಷಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ್ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿರೋ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೇನು ಮಾತು ಮಾತುಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊತೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಬೇರೆ ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಇವನ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅನುಮಾನ ಹೌದೌದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಇದೆ ಇನ್ಯಾಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸುವರ್ಣಗಡೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀನಿ ಸುವರ್ಣ ಕಬಾಬ್ ಈ ಬಾಳೆಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪುಲ್ಡಾ ಏನು ಪುಲ್ಡಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದಾಗ ನೆತ್ತಿ ಜುಟ್ಟಲ್ಲ ತಕ ತಕ ಅಂತ ಕುಣಿತಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರು ಬೇಗ ಹೊರಟ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾ ಮಾತಾಡೋಣ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಇಚ್ಚತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಬಾತ ಕಾಫಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದುವರೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೋಡು ಹೆಂಡತಿ ಬಡಿಕಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋಳು ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಾತ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವ ಬೇಗ ದೊಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಹೊರಗಿನ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ನಾಲಾಯ್ಕಳು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾವೆ ತಾತ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿರಿಸು ಸೇನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನಂದ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಚಳಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದ್ರು ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಹೀಗಂದ್ಲ ಹೌದು ನಂಬಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವೆ ನೋಡು ಅವ್ಳು ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದುವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಕಣಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾತ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದೆ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಫಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾತಿ 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 ಏನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ವರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಹಾಕು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಂದ ವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ ವರಣದಲ್ಲ ಹೌದು ನೋಡು ಕಾಫಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್
ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನೇ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕಮ್ಮನ್ನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಹೌದು ಇಷ್ಟ ದಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿನಗಲ್ವೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಡಿಯೋನಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ವಿಷಯ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕುಮಾರ ಇವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಗಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೋ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂರ್ ಕಾಫಿ ಯಜಮಾನ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ನಂಜಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಣ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕರಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾತಿ ತಗೋ ದೊಡ್ಡ ಮಚ್ಚಿಕ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಈಗ ಬೇಡ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಅರೇ ಇಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತು ಬೆರೆತು ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇನ್ ಮಹಾಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕುಡಿರಿ ಕಾಫಿನ ಸ್ವಾತಿ ಕೊಡು ಕಾಫಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಕೂಡಿ ಬಾಳದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಹೋದ ಜನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕ್ರಮಣ ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ನಾನು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾ ನೀವು ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮೊದಲು ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊ ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾನ್ಕಿ ಬೇಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತುಳಿಯೋ ಬಳಿಯ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದ್ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾನವನ ಸೇವೆನೇ ಮಾಧವನ ಸೇವೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಬರೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡದೆ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಪರೋಪಕಾರ ಇದಂ ಶರೀರ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ತೋಳಿ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ನೀವು ನಾನು ಈ ಮನೆ ಹೊಸ ಬಂದಿರೋ ನಾಳ ನಾಳೆನ ಎಸ್ ನಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಐ ಮೀನ್ ಕುಕ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ ಮಯೂರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ
ನೋಡಯ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಾಗಾಯ್ತು ಅದೇ ಖುಷಿ ತಗೋಣ ಅಣ್ಣ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆದ ಊಟ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ನೋಡಯ್ಯ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರಲು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೌದಣ್ಣ ಹೊಡಣ ಬಣ ಹೊಣ ಹ್ಮ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಯಾವಲು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಮಜಾ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಬೇಡ ಅದೇ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಅದೇ ಸ್ವಾತಿ ಈ ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತಗೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪಾಕಶಾಲಾ ಪ್ರವೀಣರು ತಾವೀಗ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವೇ ಖಂಡಿತ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ನೃತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಗುರುಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥತೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಶುಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಿ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಗುರುಜಿ ವಾವಾ ನೀನಿಷ್ಟೊಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮರ್ಮವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ಕುಮಾರ ನನ್ನ ಶಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತನಾಗಿರಬಹುದೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುವರ್ಯ ಜನಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ಅನ್ನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನಾನೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುವರು ಗುರುಜಿ ತಾವಿನ್ನು ಬಿಜೆಂಗೇರಿ ನಾವು ಕಾಫಿಯೊಡನೆ ತಮ್ಮರು ಸಂಧಿಸಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಸ್ಗಸ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಳಂಬ ಇವಾಗ ಕೈತ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಳಂಬ ಹೊರಡಿ ಕನ್ನಡವೇನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ ಕನ್ನಡವೇನೆ ಕನ್ನಡವೇನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಕನ್ನಡವೇನೆ ಕನ್ನಡವೇನೆ ಕಿವಿ ಯಾರು ಅವನೇ ಕುಮಾರ ಇದಾರೆ ಆ ನಿಮ್ ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲೋ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಹಾ ಚೋರ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅವನು ಬರೀ ಐದ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನು ತಂದ ಅಂತೀರಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು
ಮಹಾಪುರುಷನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ ಇರೋ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ ಹೋಗ ವರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆನೆ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ತಗೋ ನಿಂತ್ಕೋ 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 ಸಿರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡು ಸಿರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡು ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡು ಕನ್ನಡ ಅವ್ ನಿಧಾನ ಹೊಟ್ಟೋದ್ನ ಯಾರು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇಟ್ 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 ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಜೊತೆಲಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಜಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಈ ಚೌ ಚೌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ದರಗಿಳದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ವಿಶ್ವನ ಏಕಾಂತದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಶುರುವಚ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಚಿಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಪಾಪ ಬಡಪ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ವಿಶ್ವಣ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣಯ್ಯ ನಿಜ ವಿಶ್ವಣ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರ ಮನೇಲಿ ತಾಪತ್ರಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮರಿಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದ್ರೂ ಹೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಧಾನ ತೋಳಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೀತಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೋಂಡ ಅಲ್ಲ ರಮಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳತ್ತ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ದುಡಿದು ದಣಿವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಡಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಿಗದಿರುವುದೇ ಮನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕುಮಾರ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕವಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹೌದು ರಸ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಮಾನವ ಯಾವತ್ತು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆನಂದ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ವಾಹ್ 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 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾತು ರಮಣ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಇದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಳಿಪಾಟೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದ್ರ ಲಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಬಾಬ್ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಬಾಬ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ನಂಚ್ಕೊಂತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಭ್ಯಂತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗ್ ಸಹಾಯನ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಡು
ಹಾಡಿದ್ದೆ ಸಂಗೀತ ಖುಷಿಯ ಕೊಡುವೆ ಅನವರತ ರಸಿಕ ಜನರ ದನಿಯಾಗುವೆ ಜನರ ಮನದಿ ಮನೆ ಮಾಡುವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದ ನಗಿಸಿ ನಲಿಸಿ ಕಣಿಯುವೆನು ಸಕಲ ಕಲೆಯ ಸುಕುಮಾರನು ಸ್ವರದ ಕುಲದ ಸರದಾರನು ಮಂಜೇಶ್ರಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದ
ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಥೆನ ನಾನ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ತಾತನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ತಾತ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಈ ಮನೇಲಿ ನ್ಯಾತ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ನಾತಣ್ಣ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನ ಅವ್ನು ಯಾರ ಮಗ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಾನೆ ಮಲಮೋಹನಾಂಗನೆ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಯ್ಯನವರು ಬೆಳ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಸುಷ್ಟ್ರಾವ್ ಇವಾಗ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಏನು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಸರ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಅದ್ ಸರಿ ಐದು ಬೈ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಯ್ಯನವರೇ ಈ ನಡುವೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ನಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ವೈದ್ಯ ಬಾಯ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಓಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತು ವಿಶ್ವಣ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕ್ರಿ ಆಗತ್ತೀರಾ ಬಾಸ್ ಮೂರ್ ದಿವಸದಿಂದನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇಗ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸದ ಕತೆನೆ ಮುಗಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬ್ರದರ್ ಮೂರ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬೇಗ ಬಂದು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ರಮಣಿ ಮಣಿ ಯಾರಲೆ ವಿಶ್ವಣ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಏನ್ ಸರ್ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಬನ್ನಿ ಮಿಶ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಏನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋ ಮುತುವರ್ಜಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಣಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಬಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಏನೇತಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಅದೇ ಕಾಲ್ ಸೆಳ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಾ ಬೇಡ ಬೇಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಟ್ ಪೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಹಚ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಾನಕಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ವಿಚಾರಿಸ್
ಇವತ್ತು ತಮ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಶ್ವಣ ಮನುಷ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡಿತಾನೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನಸಲ್ಲಿರೋ ಚಿಂತೆನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ನಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ ಆ ನಿಶೆ ಮುಂದೆ ಈ ನಕಲಿ ನಿಶೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿ ತಿಳ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಹೌದು ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸಮೇತ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ವಿಷಯನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಣ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ ವಿಷಯ ತಾನೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ವಣ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಪಡ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳು ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೋತಾರೆ ವಿಶ್ವಣ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ರಾಮಣ್ಣ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತುಂಬ ದುರಾದಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಪಾಪ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ನೀನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಮು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾ ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲ ರಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಿಂದಲೂ ಅವನ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಪೈರ್ ಸರಿ ನೋಡ್ದೆ ನಾನ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಮ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ ಅವನ್ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೀನಿ ಹೌದಾ ನಾನು ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ತಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಏನದ ಗೊತ್ತಾ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋಂಬೇರಿ ಕೆಲಸ ಬಾರದ ಇದ್ದನು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊಗಳದ್ನ ನನ್ನ ಹೌದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ನೀನು ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಮಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಂಥ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವನ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೂಡ ತಕ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಹೀಗಂತಿದ್ರ ಇವಾಗ್ಲೂ ರಮಣ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಔಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅಂಪೈರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅಂಪೈರ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ ಹೋದ್ರಂತೆ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಾಗ್ಲಿ ರಮಣ್ಣ ನೀವು ಅಂಪೈರ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪು ನಂದಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ದು ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬೇಕು ಅಂತ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಸನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ
ನೀವಿ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಜಿಪಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ರ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ತರ್ತೀನಿ ನೀ ತಂದಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ನ ನಾನೊಬ್ಬರೇ ತಗೋತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಊರ್ಗೊಂತಾನೆ ಅಲ್ಲೋಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಹುಡುಗರ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರ ನೀನು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯ ಬಿಡು ನಿನ್ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಕ್ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಹೋಗ ನೀನೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ ವಿಷಯ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಟ್ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ನೀನೇ ಹೋಗು ನೀನೇ ಹೋಗು ನೀನೇ ಹೋಗು ನೀನೇ ಹೋಗು ನೀನೇ ಹೋಗು ನೀನೇ ಹೋಗ ಮೊದ್ಲು ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮೂರ್ನವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಅವ್ನು ನುಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಾನ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ತಗೋ ಏನಿದು ಚಕ್ಲಿ ರಾ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನಲ್ದೆ ನಿನಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೊದಲೇ ಕಾಲು ನೋವು ಅಂತಿರ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಿನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಕ್ಲಿನಾ ಹ್ಞೂ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಆಗ ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದ ನಿಜ ಹೇಳ ಅಕ್ಕ ನೀವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಯಾಕೋ ನಿಮಗ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಬಿಡ್ತೋನು ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ ನೀನೇ ಒಂದ್ ಮಗು ತರ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನೀನೇ ಒಂದ್ ಮಗುನ್ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆಗ ನೀನು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೇನೇನ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡದಾಗಿತ್ತು ನೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಫಲತೆ ದೊರಕುವುದು ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಿನಗೆ ದೊರಕಲೇಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣವೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳು ಅದೇನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 
ಮಯೂರಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ಲಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಯೂರಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವಳು ಸಾಧನೆಗೆ ಭಂಗ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಓ ಹೋ ಹೋ ಸಾಧನೆಯ ಭಂಗ ಇವಳೇನ್ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಉದುರಿರೋ ಊರ್ವಶಿ ತುಂಡು ಓಹೋ ಕುಮಾರ ಏನೇ ಹೇಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಬ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀನ್ ಚಾಣ ಅಲ್ವಾ ನೀನ್ ಅವಳು ಕೊಬ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಾ ಮೂವೀಸ್ ನಲ್ಲಿ
Pinkutai Tadita, Tadita, Udagadi Kupata the Kadaka Tadita, Tadita, Udagadi Kupata the Kadaka Tadita, Tadika 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 That's it. 
ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಯೂರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ತು ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಏಕೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಮಾತಾಜಿ ಆದರೆ ಮಯೂರಿ ಉದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಬಹುಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ದುರ್ಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಿ ಹಾ ಸ್ವಾತಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಬಹುಶಃ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲಿತಿರಬಹುದೆಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿ ನೀವಿನ್ನು ಹೊರಡಿ ಹೊರಡುವುದೇ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಸಾಕು ನೀವಿಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವಳೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾಳೆ ಇನ್ನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೀನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅದೇನಂತ ಕೇಳು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಓಹೋ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಓಹೋ ಏನಮ್ಮ ನೀನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗತಿ ಏನು ತಗೋ ಆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ವಿವಾಹ ಭೋಜನವಿದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಕ್ಷಗಳಿವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರೋ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹ್ಮ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಗೋ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 
ಸ್ವಾತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋದ್ರು ನೀನೇನೇ ಹೇಳು ಅವರಿಬ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚನ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಾತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೀದಾಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಬ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಪ್ಪದ ಹೊರಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯಿ ಐ ರೀಸನ್ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಯ ಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಬ್ರು ಸೊಸೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತಾತ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹಿಂಸೋದು ನನ್ನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಗಂಡಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೌದು ಈ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಅದು ಕೇಳೋಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರ್ಗೋಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾತ ನೀವು ಸ್ವಾತಿ ಹೊಡಿತೀರಾ ನಾನು ಗಂಡಸು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮೇಲೆ 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 ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಸಿಗ ತೋಳ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಸ್ತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗುತ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ಜಾಗ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಏನಾಯ್ತೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಅರೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಾಡ್ ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಗ್ರಹಚಾರ ಅರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಏನು ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರ ಹೊಡಿಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೀ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಾಗೂ ಬೈದ್ರು ಅಪ್ಪ ಹೀಗ್ ಮಾಡಕ್ ಏನೇ ಕಾರಣ ನಾವು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಂತೆ ಏನ್ ನಡೀತೆ ಅದೇ ನೆಗದ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ್ ಮಗಳು ಸ್ವಾತಿ ಇದಾಳಲ್ಲ ಆ ಮಧುನ ರೂಮಳ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತಿದ್ಲ ಹೌದು ರೀ ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ದೆ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಳದೆ ಬಿಡ್ತೀನಾ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಏನು ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಗ್ರ ಸ್ವಾತಿ ಏ ಸ್ವಾತಿ ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಏ ಅಪ್ಪನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ತಾನೆ ಇಂತ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆರೆನು ಬಾವಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಳಬೇಡ್ವೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪ್ಪನ್ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ ಬಾ ನಡಿ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ರಿ ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ತಾತ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ರಂಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ರೇಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಬೈತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೈದ್ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗಂತೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬೈದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಇರ ಕಡೆ ಹಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಇರ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಬೈಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿರು ತಾತಂಗೂ ಹಾಗೆ ಸೊಸಂದ್ರಲ್ವಾ ನಾಳೆ ತಾತ ಚಿಲ್ಟುನ್ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ ಬೈಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ
ಹೆಂಟಿರು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತಿ ಕಿವಿನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೌದು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಾನಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಸ್ವಾತಿ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕಳ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಲಿ ಅಂತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನೀವ್ ಯಾರು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಮಯೂರಿ ನಾನ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಲಲ್ ಬೆಳ್ದೋಳು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತು ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವ್ಳು ಆಡೋ ಮಾತ್ನ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು ಬಿಡ್ತೋನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುಡ್ಗಿ ಹುಚ್ಚುಡ್ಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಹರುಷ ಬೆಳಕ ಕವಿರಾಜಳತೆ ಕಳೆದಿಹನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಪುಳಕ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೇ ಮಂಜು ಸರಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಲೋಕ ಉದಯ ರವಿಯು ಬರುತಿಹನು ಚೆಲ್ಲುತ ಹರುಷ ಬೆಳಕ ಕವಿರಾಜಳತೆ ಕಳೆದಿಹನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಪುಳಕ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲದು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಮನೆಯ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ರಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತು ಕೇಳಬೇಡ ಚಾಡಿ ಮಾತು ಹಿರಿಯ ಜೀವ ನುಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಬೇಕು ಕಳೆದಿಹನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಕುಳಕ 
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸ್ತ ನೀನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಗ ಒಡೆಯದೇನೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಕತ್ತವನು ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮಯೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಅವನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಹುಶಃ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ರಾಜಭವನಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಗೆ ಇದ್ವಿ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜ್ಯ ಕುಮಾರ ಕಂಠೀರವ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಒಡೆದು ಒಡವೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕುಮಾರ ಅಣ್ಣ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ ಗೆಲ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಅವ್ರ ಲಗೇಜ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದವ್ರ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ನಾನೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾತಂದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಜನ ಸೇರು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಣ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನ್ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಡವೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿ ಅವನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿರಿ ಮಧು ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಮಧು ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಕಣ್ ತೆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಮಧು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆ ಕುಮಾರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅರ್ಗಿಣಿ ತರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇ ಸಾಕು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಹಾಡಿದ್ದೇನು ಡಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನು ಎಲ್ಲ ತರದ ಗಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕುಣಿ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಸಕಲ ಕಲ ಒಲ್ಲಬನೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮನೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಕೊಲೆಗಾರನ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಬ್ಬರು ಕೊಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚೈನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವನ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಈಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನ್ ನೀಡುದು ವಾದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಡಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುಮಾರ್ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ದೇವರು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅರೆ ಕುಮಾರಣ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಿದು ತಾತನ ಒಡೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಾತನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಅವನ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಮನೆ ಕಾಲಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಪಾಪ ತಬ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಿರೋ ಬೆಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆರೆತಿರೋ ಎರಡು ನದಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಉಳ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದೆಂಥ ತ್ಯಾಗನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕುಮಾರ್ ಯಾರು ನೀವು ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕುಮಾರ್ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಧು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಮೈಸೂರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಚಾರನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನನೇ ಆನಂದ ಆ ಆನಂದ ನಮ್ದಾಗೋದು ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಂತೋಷನೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ಒಂದಿನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ತುಂಬ ಬರೀ ಅಶಾಂತಿನೇ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವನೇ ಮರೆತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ನನಗೇನ್ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಮಾರನ ಮಾತ್ರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಧು ನಾನು ನಿಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಧು ಕುಮಾರ ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಸ್ವಾತಿ ಇವಳು ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ದಯನ ಆಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ತಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರು ತಡಿಬೇಡಿ ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಮನೆ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಈ ನಿಮ್ಮ ಋಣನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ 